杀了，或许死不了。全身好痛啊，小子，算你命大，你捡回了一条命。我，多谢大叔救了我。这儿啊，是红梅山庄，救你的是我家小姐。怎么样，肚子饿了吧？呃，哼，哎，大叔，嗯，你要说什么？小姐救了我，于情于理，我也该去跟小姐叩谢救命之恩才是。算你懂事，跟我来。啊，这边。小兄弟，你伤好了吗？我，小姐在跟你说话呀。我姓朱，叫九真，你呢？我怎么突然变得这么没用，手脚嘴巴都不听使唤呢？小兄弟，你要是不想回答，那我也不勉强你了。哦，我叫张无忌。张无忌，嗯，挺高雅的名字啊。你一个人能打死我的狗，想必是位世家弟子了。他们何派又怎么一个人来到红梅山庄？你的家人呢？我我……嗯，你不想说？不，我是。孩子，你长大了之后，要防着女人骗你。越是好看的女人，越会骗人。哎，你怎么又不说话了？啊，我没学过武。我只是有点蛮力而已。我父母早死，我是个孤儿，所以我没有亲人，我四处流浪。我是漫无目的才到这里来的。啊，真是好可怜！来到屋里去。你怎么了？浑身肮脏不堪，我不敢进小姐的闺房。说的也是，乔福。哎，你带无忌公子去梳洗一番，换些像样的衣服。是小姐，小兄弟，跟我来。哎、真儿。干嘛老是让我讨好张无忌啊？我一看到他就恶心。爹自有用意。爹，听爹的，不准违背。嗯、是、哎。我家小姐长得很美吧？说实话呀，在我的印象当中，任何一个男人见到我家小姐，谁都会魂不守舍、神魂颠倒啊。谢谢啊，小姐呀、啊，眼光高，双十年华一直都没有意中之人呢。哎，小兄弟啊，我看小姐对你的印象还不错哎。哦，真的吗？哎，大叔都这把年纪了，还能跟你说假话？哎呀，不过怕就怕老爷。老爷怎么样？老爷是惊天一笔朱长林啊，他在江湖上也是响当当的人物啊。老爷常说，小姐要嫁的，一定是明明正派之后。小兄弟啊，我看，你是没指望喽。我是，<笑>你是什么呀？我瞧你呀、啊，是个默默无名的穷小子。我，是，大叔说的是。小姐要你带张无忌去练武场，知道了。真姐
，你的阴阳指功夫又精进了不少啊！我再怎么练，也比不上你武家兰花符学手的一符啊！大名鼎鼎的雪岭双珠，每个月初五在红梅山庄切磋武艺，多年来一直难分高下。所以啊，我说你们俩是一样的威风厉害。哼，我自己一个人在家瞎琢磨，哪比得上你们兄妹俩有商有量的进步快啊、嗯？这倒是实话。不说一日千里呀、啊，至少也有百里，是不是啊，师哥？呃，啊、呃，其实表妹有两位师傅。舅父舅母一同洗脚，我想嘉义师一定会强过我们的。强过我们的，哼！你的师妹自然是亲过表妹了。哎，表妹亲，师妹也亲，手掌是肉，手背也是肉，不分彼此。小姐，张无忌，你过来。来，我给你介绍一下，他叫魏碧，是我的表哥。嗯，这位小姐，她叫武清英。他就是我刚才跟你说的，他一掌打死我的西域獒犬。哦，一掌。嗯，这位张兄弟武功一定很了得，可不可以让我来考考他？好啊，正好让他领教一下你们武家的绝学，这不是很好吗？拳脚无眼，还请问张兄弟师傅是谁？哪一派的门下？我自有父母双亡，流落江湖。没学过什么门派的武功，只是小时候，我爹爹教过我一点。哦，那你爹爹叫什么名字？是哪一派门下的？我不能说。没关系，那你先接我三招试试。我不想跟你打。表哥的武功很高，你根本不用想胜他，你只要挡他三招，就算是给我争个面子，好不好？小姐吩咐，不敢不从，就算无忌挨几下拳脚也没关系的。嗯好，张兄弟，接招吧！武器，还招啊你！呀！来得好！哼，好个狗吃屎！张姐口口声声说她武功了得，一口一个佩服她。我看呐，只不过是草包一个，吹过头了。<笑>好，今日我就去送了性命，也不能让朱小姐丢脸。魏公子，请教了。哦，来真的，出招！啊啊啊啊啊啊啊啊啊张兄弟，再请教。有什么状况，就全拿出来，不必隐藏。受伤的人，你，你说，你丢不丢人？老爷，这这不关小姐的事啊！我，哎呀，你没事吧？啊，啊，小兄弟啊，来吃药吧。啊，啊，老夫是为了真儿的不是，来向你致歉的。老爷是非分明，才是真正的侠义之士。这“致歉”二字，无忌是担当不起的。哎呀，小兄弟啊，您真是胸襟宽阔呀！好，好，好，好，就把这红梅山庄啊当成自己家吧。啊，以后让老夫啊好好的招待招待你。
一部小姐之故啊！二叔来了！啊，来了！小兄弟啊，你好好休息休息，有什么事儿啊，你只管开口啊！谢谢老爷。哎，等伤好了之后，再跟朱小姐好好道个歉。不知道怎么搞的，一想到她，我的心就扑通扑通的跳的好快啊！大哥，二弟。消息啊，大哥，我们的大恩人张五爷，他已经死了。张五爷，是说我爹？二弟，二弟，你慢慢说，慢慢说。张五爷，他死了，这怎么会呢？不是说张恩公失踪了十年，已经安然回到了牡丹吗？大哥，咱们住的偏僻，消息不灵。张恩公早在多年以前，便已和夫人一起自刎身亡了。这事儿你可不能开玩笑啊，二弟呀、啊！当我听到这个消息，我不愿相信。可是到了武当山，见到了宋大侠之后，才证实此事不假呀！啊，大恶人张五爷是多么好的人，这老天爷，老天爷他真是无眼呐、啊，无眼呐、啊！二弟，你跟我说清楚。在武当山害死恩公恩嫂的，到底是何人？宋大侠跟我说了，上武当山逼死恩公的人数着实不少，有少林、崆峒、昆仑各派、海沙巨鲸、神拳、巫山等帮会也有份。二弟，这些门派，咱们本来一个也是惹不起的。张五爷待咱们恩重如山，咱们便是粉身碎骨，也得给他报这个深仇。大哥说的极是，咱哥俩的性命都是张五爷救的。反正已经多活了这十多年，再交还给张五爷也是应该的。小弟最遗憾的是不能见到张五爷的公子，公子也可转到大哥的感恩之意啊。二叔，那你有没有打听到张恩公公子的名字，还有他的下落？哎，武当派为了公子的安全，没人敢透露他的下落，只知道他身受重伤，不知在哪里医治。算算年纪，也该成年了。我。一开始我就隐瞒了身份，这时候明说，他们要是不信，就一定认为我故意邪恶妄报，还是等到适当时机再表明身份吧。小兄弟啊,啊，我在书房里听到你们讲话的声音，呃、所以我，啊，呃，是我结交的二弟，千里追风姚清泉，去中原打探一位已故恩人的消息。哎，啊、张兄弟。你看看，受了伤了，怎么还出来走动啊？都是我不好，错手把你给打伤了，我向你道歉。没，没关系。你不生我的气呀、啊？不，我，我从来就没生你的气。确定那小子真是张翠山的儿子吗？可是他自称是张无忌呀、啊！哎呀，天下同名同姓的人多的是呢。我推测了他的身份、年龄和他的武功，应当说是八九不离十啊。嗯，最好是，要么咱们就白白在这小子身上浪费精神了。老爷，完毕了。啊，哎呀，画的很好啊！记住，把这幅画做旧。是，老爷。哦，对了，再做两块长命牌。是。爹。啊。哎，张无忌呢？睡了。这张无忌土头土脑的，我看见他就烦。爹，你说这戏我要演到什么时候啊？再忍一忍吧，啊，快了。
苍云。啊，哪里有鱼？在那儿呢。在哪儿？哪儿啊？骗你的。好啊，你敢骗我？哎。哎<笑>磕头，是。恩公，愿你们在天之灵保佑我爹爹为你们报仇雪恨，找到令公子，以尽报恩之情。这位张武侠。慷慨磊落，义薄云天。小兄弟啊，你与他素不相识，无亲无故，可是拜他一拜，还是应该的呀。武忌，你看，我出生的那年，爹爹为了躲避仇人，全家西迁，但在途中还是给对方追上了。我的两位师叔全都被杀了。我二叔和我爹也身受重伤。就是那个时候，武当的张武侠救了我们全家的性命。若没有张恩公、张武侠，我们全家就不会活在这个世界上。无忌，你说我们全家是不是应该感恩戴德？我朱长陵一生恩怨分明，只恨苍天无眼，不能让我报答救命恩人，不能让我供养。恩人的遗孤，此乃是我终生的遗憾。我愧疚于心。老爷，啊，我比你年长，你若是不嫌弃，就叫我朱伯伯吧。啊，是，朱伯伯，我，我，你看，我家的事儿啊，你都一清二楚了。啊，贤侄啊，你还有什么要说的吗？我，我说不出口。我<笑>不急不急不急，哎呀，来日方长，以后啊，咱们有的是时间。大哥啊，啊，啊大哥，啊、那位谢爷，啊啊,啊，呃，那些谢姨该怎么办？要不要给恩公发丧啊？这事儿啊，你自己看着办吧。好。千里追风摇清泉。明明说的是谢爷，虽然改口说谢姨，但我肯定没有听错。谢爷，谢姨，难道他说的是义父？多少风雨灾难，无忌
，好想你，好想你呀、啊！吴庆，吃饭了。珍姐，怎么会是你来送饭啊？用铺丫鬟都走了，我来服侍你也是应该的。走？为什么都走了？是我爹爹叫他们走的，每人都发了一笔银两，打发他们走了。珍姐，我……你先别说了，我爹晚上找你有事。朱伯伯啊、哦，贤侄啊，小女误伤了你，于情于理，你都应该在我这儿多住些时日。可是现在事情有变故，老夫不得不让你速速离开这里。唐突之情，千万莫怪。啊、哦，这些呢，是一点心意，就请当做盘缠吧。朱伯伯言下之意，是不是府上有了危难？这个，这个你就不要多管了。朱伯伯不肯明说。小侄大概也猜得出来，不错，我虽然年轻，武功也不好，可能帮不上什么忙，可是我绝不是贪生怕死之辈，我愿意留下来跟伯父和珍姐共进退。这真是肺腑之言，但这不关你的事，小侄你就不要趟这趟浑水了。我爹他是好意，他不想连累你。无忌，你不，珍姐，不管怎么说，我在府上就是客，明知道府上有难，而我却贪生怕死，这实在有违我父母的教诲。也有违我的良心呢。这，朱伯伯不要再说了，我已经下定决心了，不会贪生退避的。你呀，真是年轻人不知道危险临头啊。那好吧，为了你好，为了能改变你的心愿，我就把实话跟你说了吧。不过，你的贤力且和重视，不能泄露一丝的机密。皇天在上，今日朱伯伯跟我所说之事。若我张无忌泄露给旁人知道，就叫我乱刀分尸。昨夜姚二弟来报张安公死讯的时候，还带了一个人。此人姓谢，名逊，外号叫做金毛狮王。这位谢大侠。和张恩公有八拜之交，他们和天下各门派都结下了深仇。张恩公夫妇之所以自刎，就是为了不肯吐露义兄之所在。谢大侠不知何时来到了中途，他单身挑战各门各派，为张恩公报仇雪恨。他只是英雄不敌人多，他身负重伤，幸亏姚二弟为人机敏，他救了谢大侠。一路保护他，来到我红梅山庄。朱伯伯，你说的可是真的？哎呀，昨晚庄里有眼线来报，说有大批的江湖人物向我红梅山庄赶来。我想，这是冲着谢大侠来的。对方人多势众，我们肯定抵挡不住。我朱家老小决定舍命报恩，为谢大侠而死。贤侄，此事。和你毫无半点渊源，你没有必要将一条性命赔在这儿啊！贤侄啊，我言尽于此，你赶快走吧，再晚了就来不及了。他现在人在哪里啊？不，我不能说，这隔墙有耳，一不小心便会危及谢大侠的性命。我已经把话跟你说明白了，你就听我一次劝吧。你快快离开这里！不，朱伯伯既然已经告诉我了，我更加不能走了。你爹，武忌是个忠肝义胆的汉子，您这么说他是不会走的。对，我不走。哎，哎，朱伯伯，怎么不见？你就别多问了。海哥，动手吧。嗯。朱伯伯，这啊，这叫置之死地而后生。可是，可这是您毕生的心血，一生的积蓄啊！身外之物，过眼云烟，能为张恩公救出谢大侠一命，值得。
我们暂时就在这儿避几天吧。是。好，嗯。吴清，很热是不是？那你猜猜看，我们这儿为什么这么热？我们是在什么地方？我们在红梅山庄的下方。哟<笑>，你还真聪明。我现在才明白朱伯伯所说的“至死地而后生”的道理了。嗯。当敌人大举来袭，眼见红梅山庄已烧得片瓦不留，只有往他处去搜寻，任谁也不会想到。我们是躲在火场之下。还有，如果我猜的不错的话，谢大侠。红梅山庄被烧毁了，谢逊那狗贼一定被朱长林带到别处去了。快追！大哥，你的计谋成功了，他们都走了。去看看谢大侠的伤势。好。谢大侠，真的是神志不清了。哎，谢大侠，我们是你的朋友，不是你的敌人呐、啊。我谢逊没有朋友，别以为用花言巧语骗得了我。哎，这，哎，你们，谢大侠，谢大侠，请，请听我说，不是，不是，那谢大侠，我呀。你是恩公的义兄，你就是打死我，我也不能还手啊！谢大侠，你要杀，就连我也杀了吧。嗯，我谢逊杀人无数，也不怕多你一个。那住手！哎哎哎哎啊、你是谁？为什么假冒金毛是王？大,大丈夫，行不改名。我不敢信，我就是谢逊。你不是，你不怀好意，你是假的。贤侄啊，你怎么能在谢大侠面前信口开河呢？事到如今，我不敢再有所隐瞒了。家父，就是张翠山，金毛狮王就是我义父，我绝对不会认错的。义父双眼以下，而这个人两眼完好，就是最大的破绽。谢逊双眼以下。我义父是在孤岛上失明的，所以中途没有人知道。再说，我义父头发是金黄色的，外号才叫做金毛狮王。他的头发却是一头黑发。大哥，张兄弟说的有点道理。无忌，你真的是张恩公的后代。本来我早该说明身份的，只是江湖上人人都在算计我，情非得已，所以隐瞒了这么久。臭小子，说你到底是什么人？为什么要冒充金毛狮王？我就是谢逊。哼，你已经被识破了，还敢嘴硬？好，金毛狮王双目一毁，你既然冒充他，就应该学得像一点。老子今天先毁了你这对招子！等等，不管贤侄说的是否属实，咱们都应当仔细去判断。倘若他真的是金毛狮王，那你我草率，岂不误了大事吗？大哥，张兄弟已经说得明明白白。如果你还是三心二意、决断不下，这场大祸就难以躲过了。哎呀，宁可我们自己挨千刀，也不能伤害张恩公义兄的一根毫毛。朱伯伯，啊啊！我没有见过金毛狮王，也没有见过张恩公的公子。至于谁是谁不是，我很难判断呢、啊。那，你跟我来。贤侄啊，那个人如果真的是假冒谢大侠，你杀他是理所当然。但是我必须弄清楚他的确切身份才能动手，是不是？那人绝非我义父，请朱伯伯相信我。
。贤侄啊，我不是不相信你，我小时候啊也上过不少人的当，一次教训就是一次经验。再说呢，此事事关重大。如果你真的是张恩公的后代，我朱长林就是拼死也要保护你和谢大侠的生命安全。那小侄要怎么样才能娶幸于你呢？我，哎，本来我应当问清楚谢大侠的藏身之处，可是这件事我一直是难以启齿啊。朱伯伯，你为了我爹和义父，不惜把百万家产都毁了，更是为了恩义不肯还手而受了重伤。这些我都亲眼看在眼里，我还有什么信不过你的？我义父的情形，就算你不问，我都要跟你说。贤侄，这件事情得从当年天鹰教在王盘山岛上举行扬刀立威大会开始说起这铁烟令，就是我送不悔妹妹去昆仑山以后，杨潇交给我的。那，你刚才朕对假谢逊的武功，就是在无名谷所练的九阳神功了。哦，是啊，九阳神功何等深奥！我硬背下来之后，还是没有融会贯通，所以威力并不大。哦，种种迹象，你都说得如此详尽，我没什么理由再怀疑你了。恩公，你在天之灵祈请冥界，我朱长林竭尽所能，一定把贤侄抚养成人。只是当今武林强敌环伺，我又武艺低微，还望恩公在天之灵多加保佑。回来了，二弟啊，真儿，真是老天有眼呐，让咱们找到张恩公的遗孤了。你是说张兄弟他？哎呀，无忌，真姐，我真是太高兴了，怪不得我第一次见你的时候，就觉得你身上有与众不同的气质，有名家之后的风范。不过你真是该打，真姐，你害得我们好苦。你说该不该打？哦，对不起啊。瞧你慌的，给你说笑的。你是恩公的后人，疼你都来不及呢，还敢打你？大哥，哦，二弟啊，你做的对。不然，那个假冒的谢大侠会把咱们的踪迹给泄露出去。咱们得做个万全的准备。大哥说的极是，不怕一万，就怕万一。少林、峨眉、昆仑、崆峒，哪一派不是人多势众、武艺高强呢？二弟呀、啊，我们以前可以说是舍身报恩、义无反顾，可是现在我们已经知道了无忌的真实身份，这才是真正的大事啊。只是大地茫茫，却没有我们藏身之所呀。大哥就是烦的这个，急的这个。是，恩公的仇家太多了，早晚会找到我们。大哥，我们真的是无处可去了。哎，朱伯伯，不如我们一起去冰火岛吧？冰火岛？嗯，那是个任谁都找不到的世外桃源、人间天堂。从小我在岛上过的日子，都是快快活活、无忧无虑的。可是我一回到中途，我所见所受，不是担惊受怕，就是凶杀流血。贤侄啊，你我已经不是外人了，请你坦诚相告，你真想带我们去冰火岛？江湖上人心的险恶，是一波接着一波，我实在无法承受了。我常常在想。只要能在死之前再见我义父一面，此生更无他求。
爹，我也厌倦了江湖上的恩恩怨怨，不如我们就一了无忌，去冰火岛过快快活活的日子。啊，想那谢大侠，一个人身处冰火岛十多年了，想必他也不好过。这位大侠对恩公恩嫂如此高义，能见上他一面，乃祖上有德呀。要远行了，必须要有所准备，先找个地方暂时安顿下来。是大哥，注意点儿。小的该死，小的该死。小的啦，七王爷，王爷呀、啊，小的该死啊！好了，起来，嗯，起来，你呀、啊，不要害怕，是风，不是你，吓着本王了，别害怕，别害怕，花儿鲁莽，都怪本王独当不严呐。去秦王府，谢谢王爷。本府的总管，换一顶新的。谢王爷，谢王爷。好了，谢谢了，王爷。别怕。七王爷到。臣查汉特布尔恭迎七王爷。免礼，免礼，不用客气了。不知七王爷驾临，所为何事？一共两件事。第一嘛。我带来了皇兄的口罩，皇上。近来刘福通、徐寿辉、王权、孟海马等人在各地滋事，聚众叛乱，扰乱地方。你呢，奉旨平乱，至今毫无建树。皇兄甚是不悦呀、啊，臣惶恐。好了，许多事我已经在皇兄面前替你担下了，他呢？为了我的承诺，为了你的前程，你必须有所作为才行啊！啊，臣谨遵七王爷指令啊。还有一件事，说起来真是不好意思，<笑>我的儿子非要见他的媳妇儿敏敏特木尔不可。你看这，真是啊！啊，陆长先生，叫敏敏过来。
。是。啊，不用了，我自己去。<笑>我都说了，叫你们不要让我嘛。我们没让，是郡主宗百家武术，我二人难敌郡主啊。没意思，不跟你们打了。你什么时候来的？有一会儿了。米米啊，我起了个汉名叫赵强。赵强，你干嘛跟我学啊？七龟夫随嘛，啊你？你说什么？什么法器啊？米米，我们从小就定了亲的。等等，那是我爹跟七王爷的口头亲，我又没点头。米米，不谈行不行啊？呃，米米，哎，米米啊，哎，你说怎么样就怎么样了啊？嘿，嘿，当心啊！当心石头啊！哎，来来来，当心！